Evet arkadaşlar, bugün konuşacağımız konu mutluluk, mutluluğun önemi hayatımızdaki. Uzun zamandır e, kendi fikirlerimi, kendi düşüncelerimi paylaşmak istiyordum. Ama nasıl bir video şekli yapmam gerekti aklımda bir fikrim yoktu. Hala da yok şu anda. Sadece bunu denemek için çekiyorum. E, mutluluğun hayattaki anlamı, insanın mutluluk arayışı, huzur arayışı, bunlarla ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim. Sohbet olsun diye. Evet, mutluluk gerçekten hayatımızı güzel geçirebilmemiz için gerekli olan yegane şeylerden birisi. Ee, mutluluk huzurla da, daha doğrusu huzur mutlulukla bağlantılı diyeyim. Ee, huzurlu olduğunuzda mutlu olursunuz ama her mutlu olduğunuzda huzurlu olamazsınız arkadaşlar. <gülüyor> Bu da böyle bir paradoks. Bir de bu bahsettiğim mutluluk şey gibi bir mutluluk değil. İşte sınava çalıştınız, kazandınız, o an sevindiniz, mutlu olduğunuz gibi bir mutluluk değil. Genel olarak mutlu hissetme hali diyeyim. Şöyle zaten bu hayatta hiçbir şey sürekli olmadığı için anlamlı. Yani acı, hüzün olmazsa mutlu olmanın bir anlamı olmaz ki o hisleri yaşayıp mutlu olunca mutluluğun ne demek olduğunu anlamış oluyoruz. Bu yüzden mutluluk da geçici, acı da, hüzün de geçici. Hayatın içinde hepsi mevcut. Bizim yani benim görüşüme göre en az şekilde acı çekerek yaşamak ki bu bir yazarın görüşüydü zaten. Galiba Yanlış olmasın da Kierkegaard olabilir ya. Tam hatırlamıyorum. Bir yerde yazıyordu. Hayat aslında en az acı çekip ölmek şeklinde bir şeydi. Tam böyle olmasa da bu tarz bir şeydi. Ben buna katılıyorum. Çünkü sonsuz bir mutluluk yok. Sonsuz bir hüzün yok. Hepsi hayatı oluşturan etkenler. Ama kimse hayatının Büyük bir çoğunluğunu hüzünlü, mutsuz bir şekilde geçirmek istemez. Ki ben de istemem. Ee, bu yüzden mutluluğun değerini anlamamız gerekiyor. Mutlu olduğumuz anları iyi geçirmemiz gerekiyor daha doğrusu. Özellikle benim gibi e, çok sık duygu değişikliği yaşayan tipte bir insansanız bu durumlar e, daha önemli aslında. Çünkü mutlu olduğunuz anı yakaladığınız an onu devam ettirmeniz, sürdürmeniz gerekiyor. Ee, benim gibi ani duygu değişimleri olan insanda yani mutluyken bir anda yani 180 dönüp duygu değişiminiz çok kötü hissedebilirsiniz. Ki çoğu insan e, bu şekilde hissediyor diye düşünüyorum. Ee, peki mutlu olmak için ne yapmamız gerek? Ee, ben yani bu yaşıma kadar ya 21 yaşındayım çok bir şey tecrübe ettim söyleyemem zaten ama e, mutlu olduğum anlar da oldu çok üzüldüğüm anlar da oldu e, ben kendimi rahat hissettiğim şeyleri yaparken e, içim rahat oluyor en azından Mut, tam olarak mutlu oluyorum oluyorum veya olmuyorum diyemem çünkü bazen sevdiğiniz işi yaparken bile e, içinizden gelmiyor bu durum o an e, mutlu olmuyorsunuz ama onu yapmak zorundasınız ilerlemek için. E, hayatın içinde böyle parametreler de var. E, pes edip bırakırsanız da o inandığınız işi bırakmış olursunuz. Bazen mutlu olmadığımız şeyleri de yapmak zorunda kalıyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için. Bu bambaşka bir olay. E, bence insan... Ya bu insandan insana da gerçekten çok değişkenlik gösteren bir şey. 
e, kim insan gerçekten çok ufak şeylerden çok küçük şeylerden mutlu olabiliyor ki bu zamanın en büyük rahatsızlıklarından biri bence ya yani mutsuz bir şekilde yaşamak çoğu insan mutsuz neden ee, ya ülke durumunu insanların kendi sıkıntılarını geçiyorum bir de ekstra sosyal medya insanların psikolojisini inanılmaz kötü etkiledi ve etkilemeye devam ediyor ve daha kötü etkileyecek yüksek ihtimalle çünkü insanlar e, gerçekten <gülüyor> Über zengin insanları görüyor, işte ünlü insanları görüyor. Ya i̇ster istemez diyor ki bunlar hayat yaşıyorsa ben ne yaşıyorum diyor. Ve e, kendi kendine böyle bir olumsuz bir sürece giriyor bu, tekrarlayan bir sürece. Ki bende de çok fazla oldu bu. Şöyle, e, sosyal medyanın zararlı olduğunu düşünüyorum ama gerçekten çok faydalı yönleri de var. İşte bu da kullanım şekline bağlı. Ya ben kendim de mesela bazı günlerde çok fazla sosyal medya kullanıyorum ve gerçekten huzursuz hissettiriyor bana bu. Bu yüzden belli bir kıstasla tutmak her zaman mantıklı gibi sosyal medya kullanımı için. Ha, içerik üretirsiniz. Yani ki ben içerik üreticilerin çoğunun sosyal medyada çok vakit geçirdiğini düşünmüyorum. O, o platformla ilgili olan şeyleri, haberleri veya kendi kanallarıyla ilgili şeylerin yani bildiğiniz işleriyle ilgilendiklerini düşünüyorum. Çok fazla sosyal medyada dolaşıp bir şey yaptıklarını sanmıyorum. Tabi yapan da vardır. Bilmediğim için bu şekilde söylüyorum. Ya dediğim gibi yani e, bizden, benden, ya ben şu an genç bir insan olarak geçiyorum. Ama insanların mental yaşları, zihinleri o kadar dolu, o kadar e, çok şey var ki insanların beyninde. Gerçekten fiziksel bir yaşlılık olmasa da e, mental olarak özellikle teknoloji çağından sonra insanlar gerçekten mental çöküşe gidiyor. Belki fiziksel olarak yaş yaşama oranı artıyor ama mental olarak gerçekten çok daha kötü bir süreç geçiriyor bence. Önce yaşayan insanlara göre. E, dediğim gibi yani Mutlu olmak önemli. Ya yani mutluluğu neyde bulacağınız da size bağlı. Bu insanların insana gerçekten çok değişik gösteriyor. Kimisi gerçekten çalışmayı çok seviyor. Kimisi işte bir işi seviyor onu yapmakta. Kimisi işte birini birini seviyor onunla birlikte vakit geçince çok mutlu oluyor falan filan derken. Bunun birçok çeşidi var. Birçok varyasyonu var. Sadece şunu unutmamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Gerçekten öleceğimizi unutmamamız gerekiyor. Ee, bu hatayı birçok kez ben de yapıyorum. Yani birçok kez yapıyorum derken şimdi 74 bu düşünceyle hareket edemezsiniz zaten. Sağlıklı olmaz. Dünyanın çok hızlı döndüğünü, aslında çok bir şeye etkimizin olmadığını... Ee, ve geçip gideceğimizin farkında olmak gerçekten biraz e, insanı varoluşsal e, sıkıntılara sokan bir süreç ama bunu kabullenip devam ettikten sonra biraz daha üstümüzden yük kalkıyor ki ben şöyle e, ben hala öğrenme aşamasındayım ne yapmam gerektiğini nasıl yapmam gerektiğini ne kadar yaşarım ne kadar yaşamam onu bilemem onunla ilgili bir şey söyleyemem ama şunu gördüm. Ben gerçekten önceden yani önceden dediğim işte bu 18 10, 17 20 yaşım arasında falan e, her şeyi kontrol etmeye çalışıyorum. Yani her şey derken bazı şeyler insanlara size bağlı değildir. Yani size bağlı gerçekleşmez ve onu kafanıza taktığınızda hiçbir şey kazanamazsınız. Ve bu gerçekten sizin huzurunuzu da bozar. Çünkü elinizde değildir o. Yani elinizde olan şeyi yaparsınız, gerisini sizin yapacağınız bir şey kalmadığı için bırakırsınız. Beklemenize bile gerek yok. Bırakırsınız olursa olur, olmazsa olmaz. Ee, bu durumu anlamak birazcık zaman alıyor. O da insanın yaşıyla ilgili galiba. Çünkü e, ne kadar genç olursanız o kadar e, bir şey yapmanın peşinde şehvetli oluyorsunuz. Ondan dolayı biraz da algılarınız, e, gözünüz kapanıyor. Ee, konu biraz saptı ama olsun ee, kısacası 
kendi mutluluk arayışımı sizlere aktarmaya çalıştım. Onu da söyleyeyim. Ben gerçekten sevdiğim insanların yanında ve sevdiğim bir şey yapınca kendimi huzurlu, rahat ve mutlu hissediyorum. Ben bu şeyi, mutluluk formülünü kendimde şu anda bu şekilde buluyorum. Sizin de kendi çevrenize, kendi yaptığınız şeylere göre değişkenlik gösterir tabii ki bu. Umarım hayatımızı genel olarak mutlu bir şekilde geçirebiliriz. Bu tarz videolar da arada atabilirsem atmayı düşünüyorum. Böyle bir sohbet videosu çekmek istedim. Bu şekilde. <gülüyor>